ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അതാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പെറ്റിയർ സെല്ലാണ് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എ സി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു വലിയ റൂം മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് മൊത്തം കണ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എ സി അല്ലെങ്കിൽ വേണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഒന്നുണ്ടാക്കിയാലും എത്രയോ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ പെറ്റിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇ സി പല ഇതിൽ കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ അഴിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ക ഒരു ഇന്നഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര ഇന്നഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേറെ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും രണ്ട് മുതൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്കെ അപ്പം റിയലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഠിച്ച ഒരു പോലും കൂടെ അതായത് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞൊരു പോലും കൂടെ ഇത്തരം ഫേക്ക് വീഡിയോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് എ സി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഒരു നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങൾ റിയലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ലെ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് സി യു പി ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് അഴിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് അഴിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അഴിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പോയ ടി സി സെല്ല എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അഴിക്കുകയാണേ കാണല്ലോ അഴിച്ചപ്പോഴത്തേനും തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഇത് അതായത് ഇതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ ഇത് സെറാമിക് ആണ് ഇതും ഇതും സെറാമിക് ആണ് രണ്ട് സെറാമിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ അഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഡാമേജ് ആയതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും എ സി ഉണ്ടാക്കാനും റിഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനും നടക്കുന്നത് ഇത്ര ഒരു വെറും വെറും ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് സി ഒ പി എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ സിമ്പിളി സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ പെർഫോം ഈ ഒരു സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആറ് ആംബിയറിന് മേലിലോട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു നൂറ് വാട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയ അതായത് നൂറ് വാട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് വാട്ട് ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കൂൾ കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് എഫിഷ്യൻസി ആണുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് കൊടുത്ത് നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും നൂറ് കൊടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ഇന്നഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അറിയണം ഈ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ചൂടും ഒരു സൈഡിൽ തണുപ്പും കിട്ടും ഞാനും കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് ചൂടും തണുപ്പും കിട്ടും പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മിക്കവാറും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്ലൈ ഒരു എസ് എം ബി എസ് സപ്ലൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സപ്ലൈ കൂടുതൽ ആംസ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും ചൂടാകും തോറും അല്ലെ കണ്ടക്ഷൻ ഇനിഷ്യലി കണ്ടക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിക്കും ഈ സപ്ലൈ കേടാവും എസ് എം ബി എസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട
എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാതെ കാരണം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ആ ബാക്ക് വശമാണ് ഹീറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിൻ ഫിൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമിസ്റ്റർ പോലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ആ തണുക്കുന്ന ആ സെല്ലിന്റെ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം എന്തായാലും നടപ്പേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ആ റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ദൂരെ എവിടെ എല്ലായിടത്തും തെർമിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റോ കൊണ്ടുവെച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തെർമിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സാധനം റൂമിന്റെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒടിക്കലും കാണിക്കില്ല ഇവിടെ പല വീഡിയോയിലും കാണിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെച്ചുണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എലമെന്റ് കൊണ്ട് അതിനെ മൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് അതിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡെഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വേസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വേസ്റ്റ് ആണ് പുറം തള്ളുന്നത് അല്ലെ ഒരു അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഇതിനെ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഹീറ്റ് ആക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ അടുത്ത എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തണുപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് റണ്ണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കുറയണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു സാധനം ഒരു തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ഇൻഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇതിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ഉണ്ടോ ഞാൻ സൃഷ്ടിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു കുറേയധികം ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ആണോ കാരണം എൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാൻ അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോറി കൂൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫിൻസ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊക്കെ വെറുതെ യൂസ്ലെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനാണോ